ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் என்ஜாய் மேத்ஸ் வித் சாரதா இது வரைக்கும் நிறையா ஹையர் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தோம் இப்போ வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் சிஎஸ்ஏஆர் நெட்டாக இருக்கட்டும் செட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு அந்த மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி ஐபிபிஎஸ்சி எஸ்பிஐ வாட் எவர் இட் பி வாட் எவர் இட் பி எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கட்டாயம் ஆப்டிடியூடு வந்து அதில் ஒரு மெயின் பார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்டிடியூடை எப்படி ஷார்ட்கட்டில் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ நம்மளுடைய சேனலுடைய அல்டிமேட் எய்மே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் நிறைய சக்ஸஸ் பண்ண வச்சு லைஃப் அவங்களுடைய லைஃப்பை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்குறது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய சேனலுடைய அல்டிமேட் எய்ம் அதனால் ஹையர் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நிறைய வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஹையர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வீடியோவும் எல்லாேருக்கும் யூஸ் ஆகாது ஏதோ ஒரு சிஎஸ்ஆர் நெட் எழுதுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க நெட்டு செட்டு பிஜிடிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எஸ்சிஆர்டி என்ஜினியரிங் டிஆர்பி இப்போ டிஆர்பி ஆனுவல் பிளானர் பார்த்துருப்பீங்க அதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வரிசையாக எல்லா எக்ஸாம்ஸும் ஒன்று ஒன்றும் ஒன் பை ஒன் வருது அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி ஆனுவல் பிளானர் பார்த்தீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ஆனுவல் பிளானரில் இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் நிறைய கேட்கக்கூடிய ஆப்டிடியூடு நிறைய ஆப்டிடியூடு இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் நிறையா இருக்குது இப்போ அடுத்தால் டெட்டு வருது எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே நம்மளால் ஸ்கிப்பே பண்ண முடியாத ஒரு ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்டிடியூட் ஆப்டிடியூட் இந்த ஆப்டிடியூடை வந்து எப்படி ஷார்ட்கட்டில் பார்த்தா ரொம்ப மலைப்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்த ஒரு செகண்டில் டக்கு டக்குன்னு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து தொடர்ந்து அடுத்தால் சொல்ல போகிறோம் இப்போ ஆப்டிடியூடில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க மூணு நம்பர் கொடுத்து இந்த மூணுல எது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருக்காது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த நாலோயிங் கேன் நாட் பி அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிற பாருங்க ஒன்ல இருந்து நைன் வரைக்கும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிப்போம் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த ஸ்கொயர் ஏன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயத்த ஏன் திரும்ப சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தோணும் வாட் எவர் இட் பி என்ன ஸ்கொயராக இருக்கட்டும் எதில் முடியுதுன்னு பாருங்க ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இதுக்கு மேலே நம்பர் கிடையாது ஒன் ஃபோர் நைன் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் இதுக்கு மேலே எந்த நம்பருமே என்ன செய்யாது அந்த ஒன் டிஜிட்டில் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டில் இருக்காது எந்த ஸ்கொயர் எவ்வளோ பெரிய பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எடுத்து பார்த்தாலும் அந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் என்னவாக தான் இருக்கும் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் எந்த டிஜிட் வேணால் எடுத்துக்கோங்க இதை இது தான் நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இப்போது ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டென் ஸ்கொயர் டென் ஸ்கொயர் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்போ ஜீரோலையும் முடியும் ஜீரோலையும் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு நம்பர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு நம்பருமே இது ஃபைவ்ல கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அப்போ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கலாம் இது சிக்ஸில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கலாம் இது ஜீரோவில் முடிஞ்சிருக்கு அதனால இதுவும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கலாம் அப்போ இந்த பர்ஃபெக்ட் எது தான் எக்ஸாக்டாக பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம என்ன போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்னில் முடியக்கூடிய சிக்ஸில் முடியக்கூடிய பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பாட்டு இதுக்கு மேலே பெரிய நம்பர் வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள் பதினாறு பதினாறு இரநூத்தி எண்பத்தாறு பதினாறு பதினாறு என்னது இரநூத்தி எண்பத்தாறு இது மாதிரி எந்த ஒரு நம்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸில் முடியக்கூடிய பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ சிக்ஸில் முடியக்கூடிய பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இப்போ ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் இதில் உடைய பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பார்த் இது வந்து சிக்ஸில் முடியக்கூடிய பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சிக்ஸில் முடியக்கூடிய பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட் சிக்ஸாக இருக்கும்போது இதுக்கு முந்தின டிஜிட் கட்டாயமாக ஆட் நம்பர் இதுக்கு முந்தின டிஜிட் கட்டாயமாக ஆட் நம்பராக இருக்கும் இது சிக்ஸில் முடியுது இதுக்கு முந்தின இந்த டிஜிட் கட்டா
இது சிக்ஸ்ல முடியக்கூடிய நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தால ஃபைவ்ல முடியக்கூடிய நம்பர் எடுத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்படி வாட்டை வரிட்டு ஒரு இதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஸ்கொயர் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி இப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸாக எடுத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் நம்பர் எடுத்தோம்னா இந்த இது ஃபைவ்ல முடியும் ஃபைவ்ல முடியும் ஆனால் அதுக்கு முந்தின நம்பர் என்னவாக இருக்கும் டூவாக இருக்கும் அல்லது ஈவன் நம்பர் இன்னும் டூவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறத விட கட்டாயமாக அதுக்கு முந்தின டிஜிட் என்னவாக இருக்கும் ஈவன் நம்பராக இருக்கும் நான் ஏன் சிக்ஸ் ஃபைவ் எடுக்கிறேன்னா இது ஃபைவ்ல முடிஞ்சிருக்கு இது சிக்ஸில் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ இந்த சிக்ஸில் முடிய நம்பர் கட்டாயமாக அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ ஃபைவ்ல இன்னும் முடியக்கூடிய நம்பர் எடுத்திருக்கேன் ஃபைவ் ஃபைவ்ல முடியக்கூடிய நம்பர் அதுக்கு முந்தின டிஜிட் கட்டாயமாக என்ன இருக்கணும் ஈவன் நம்பராக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது செவன் ஒரு ஆட் நம்பர் இருக்குது ஸோ இட் கேன் நாட் பி அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்போ இதுவும் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்காது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்காது இப்போ ஜீரோ அடுத்த நம்பர் என்னது ஜீரோ இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிளாக வச்சு இந்த மாதிரி என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் நம்மளால் செய்ய முடியும் இதை வந்து க இந்த கான்செப்டை வச்சுட்டு நம்ம செய்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் அடுத்தல அடுத்தது வந்து சிக்ஸ் இப்போ ஜீரோவில் முடிய முடியுது ஜீரோவில் முடிய முடிய பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பாருங்கள் டென் ஸ்கொயர் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இப்போ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதாவது ஹண்ட்ரட்ல ஜீரோவில் முடியக்கூடிய பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருக்கு முந்திரை நம்பர் கட்டாயமாக ஜீரோவாக தான் இருக்கும் நான் ஒன்று ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் நான் சொல்லாத எக்ஸாம்பிளை வேணாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக அது ட்ரூவாக இருக்கும் இப்போது டென்ல முடியக்கூடிய நம்பர் ஜீரோவில் முடியக்கூடிய நம்பருக்கு முந்திரை டிஜிட் கட்டாயமாக நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாகத்தான் இருக்கும் அப்போ இதில் பாருங்கள் இது ஜீரோவில் முடியுது ஆனால் முந்தின நம்பர் என்ன செய்யலை ஜீரோவாக இருக்கலை அப்படின்னா இதுவும் நம்மளுக்கு என்ன கிடையாது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது அப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் என்னது ஆல் த த்ரீ மூணுமே நம்மளுக்கு என்ன கிடையாது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது சரிதானா அப்போ எவ்வளோ பெரிய நம்பர் கொடுத்தாலும் அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஷார்ட்கட் தான் இது இன்னும் தொடர்ந்து வேறு இந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் வரிசையாக பார்க்கலாம் அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் என்இடி ஃபோர்டீன் என்இடி ஃபிஃப்டீன் ஆர் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர்ஸ் சச் தேர் தேர் சம் மிஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் சம் என்இடி ஃபோர்டீன் என்இடி ஃபிஃப்டீன் இதனுடைய சம் கண்டுபிடிச்சோம்னா என்இடி ரெண்டு தடவை இருக்குது அப்போ டூ இங்கே என்ன கூட்டுவோம் நயன் டூ இது வந்து என்இடி டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ டூ என்இடி which is equal to என்ன கொடுத்துருக்கு ஒன் ஃபைவ் செவன் டபுள் டூ ஒன் ஃபைவ் செவன் டபுள் டூ அப்போ டூ என்இடி டூ என்இடி ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் ஒன் ஃபைவ் செவன் டூ ஏன்னா டிஜிட் இதுவும் டுவெண்ட்டி நைன் இதுவும் டுவெண்ட்டி நைன் மீதி உள்ளதாக நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் டூ என்இடி ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் ஃபைவ் செவன் டூ அப்போ என்இடி ஈக்குவல் டு என்இடி ஈக்குவல் டு டூ வாங்க டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஃபைவ் செவன் டூ பை டூ ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஏழு ரெண்டு பதினாறு அடுத்தது ஏழு என்இடி ஈக்குவல் டு செவன் எயிட் சிக்ஸ் அப்போ என் ஈக்குவல் டு செவன் இ ஈக்குவல் டு எயிட் இசி டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் என் ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் டி அப்போ என் ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எட்டு பதினஞ்சு ஆறு இருபத்தி ஒன்று இஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் அவர் ஆன்சர் இருக்கு பாசிபிள் சம் ஆஃப் என்இடி கேட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்கலாம் எடுத்துலாம் என்இடிவல் டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பாசிபிள் ஃபாலோயிங் என் ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் டி இப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனை நம்ம ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுவோம் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ த்ரீ ஆக ஃபேக்ட்ரைஸ் ஆகுமா ரைட் இப்போ இது த்ரீ ஆக ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுவோம் த்ரீ ஆக ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆறு மூணு பதினெட்டு மீதி ரெண்டு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று ஒன்று அப்போ சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 
போடு <laughs> plus 1 equal to r so q r equal to q r equal to r minus 1 q r equal to r minus 1 நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கேட்டிருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க pq r கேட்டிருக்கு அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரூ அட் நம்ம q r ல r ல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் pq r plus r equal to q r இப்ப q r க்கு வேல்யூ இருந்தா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் r minus 1 அப்போ இங்க pq r plus r இருக்கு இங்க r இந்த r r கேன்சல் ஆயிடும் so p q r equal to என்னது -1 இந்த r கேன்சல் p q r equal to -1 இப்போ அடுத்த प्रॉब्लम பாப்போம் அடுத்த प्रॉब्लम m and n be two positive integers such that m plus n plus m n equal to 18 னு கொடுத்துருக்கு m plus n ோட வேல்யூ என்ன கேக்குது எப்படி சேரேன்னு பார்க்கலாம் m plus n plus m n equal to 118 so m plus n plus m n plus 1 equal to in a left to right to 1 add to me up right to 1 add to 118 to 119 up in the end a common at the clock m plus 1 in the end a plus n a common at the end a plus n a common at the end so m plus 1 equal to 119 so m plus 1 into n plus 1 equal to 119 இப்போ 119-ஐ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க 119-ஐ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணீங்கன்னா 3-ஆல போகும் போகாது 7-ஆல போகும் 1 ஏழு 1 7 49 7 49 7 17 2 பிரைம் நம்பர்ஸ் அப்போ m plus 1 into n plus 1 equal to நமக்கு என்ன வந்துரும் 7 into 17 னு வந்துரும் so m plus 1 equal to 7 அப்ப m equal to 6 m plus 1 equal to 17 so n equal to 16 அப்ப இது நீங்க மாத்தி எடுத்தாலும் இதே आंसर தான் வரும் m க்கு 16 n க்கு 16 வரும் m க்கு வந்து 6 வரும் அப்படி மாத்தி எடுத்தாலும் m வந்து 16 வரும் n வந்து 6 வரும் வாட் எவர் இட் பி நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து m plus n தான் கேட்டிருக்காங்க m plus n equal to 6 plus 16 equal to 22 இதை எம் எடுக்கலாமா இதை என்ன எடுக்கலாமா மாற்றி எடுக்கலாமா கேட்டால் எடுக்கலாம் மாற்றி எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு இதே ஆன்சர் தான் வரும் அப்போ எம் ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்னது டுவெண்ட்டி டூ சரிதானா இப்போ அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் ஏ கிராஸ் பி சிக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி கிராஸ் சி சிக்வல் டு தேர்ட்டி டூ சி கிராஸ் டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் கொடுத்துருக்கு நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்கு ஏ கிராஸ் டி கேட்டிருக்கு ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் டி பார்த்தீங்கன்னா a cross b into c cross d by na enna seiy porren b cross c poda porren a cross b evlavu 24 c cross d evlavu 48 by b cross c evlavu 32 32 padinaal ala vettu kudukalam 1 16 15 20 32 3 16 indha therma rendu ala vettu kudutinga 12 3 16 36 appa answer enadhu 36 cannot be found as the answer kadaiyadu perfect square perfect 6 square da namalukku enadu 36 so it is a perfect square pet perfect cube odd alla kuduthirukku adu edume right kadaiyadu so perfect square is correct answer indha maadhiri 
ஆப்டிடியூடை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக என்ஜாய் பண்ணி நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியும் இப்போ நான் இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் அதை ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் பண்ணி எவ்வளோ பேர் நிறைய ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் பாருங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கேட்டிருக்கு இதில் எது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கும்னு கேட்டிருக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆறு ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் எது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஷார்ட்கட்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி இதை ஒரு இதை ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஆப்டிடியூடில் நிறையா ஷார்ட்கட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்டிடியூட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆப்டிடியூடை ஃபேஸ் பண்ணாமல் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமையுமே நம்மளால் வின் பண்ணவே முடியாது அதனால் ஆப்டிடியூட் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டில் இருந்து டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருக்க டிஎன்பிஎஸ்சி பேங்க் எக்ஸாம் வாட் எவர் இட் பி எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் ஆப்டிடியூடு சால்வ் பண்ணாமல் ஆப்டிடியூடை ஃபேஸ் பண்ணாமல் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமை கிராக் பண்ணவே முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி ஆப்டிடியூடில் நிறையா ஷார்ட்கட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கம்பைன் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் கம்பைன் ஸ்டடி பண்ணும்போது இட் வில் பி மோர் எஃபெக்டிவ்